ഗാംഭിക അന്തർജനം എഴുതിയ ദ ഗോഡസ് ഓഫ് റിവെഞ്ച് പ്രതികാര ദേവത എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുടെ മലയാള സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലളിതാംബിക അന്തർജനമാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനം ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓതർ അതുപോലെ ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോമറുമായിരുന്നു മലയാളത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെൻറ്റും അതുപോലെ നമ്പൂതിരി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടയിലുണ്ടായ സോഷ്യൽ റിഫോംസും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിനകത്ത് അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ സൊസൈറ്റികളും ഫാമിലിയിലും അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈഫിലുള്ള റോൾസിനെ പറ്റി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി അവരുടെ സ്ട്രഗിൾസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൈറ്റിങ്സാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിനെ ഫേമസ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അഗ്നി സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലും നോവലിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും അതുപോലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം എന്നതാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയുടെ പേര് എൻ്റെ ഒരു നമ്പൂതിരി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനം ജനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള വയലൻസും അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെയുള്ള ഹിപ്പോക്രസിയും ഒക്കെ റിവീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന് എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളിലൂടെ സാധിച്ചു ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി എന്നയാളെയാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനം വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആൻഡ് അവർക്ക് ഏഴ് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അദ്ദേഹം ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ റൈറ്റിങ്സിനെ ഒരുപാട് എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ എന്താ ജീവിതത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതായത് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിൽ അവളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ എലമെൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്താണ് ഷീ ബിലോങ്സ് ടു നമ്പൂതിരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഒരുപാട് കസ്റ്റംസും പ്രാക്ടീസസും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കാസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ നമ്പൂതിരി കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് അവിടെ അന്തർജനംസ് ഉണ്ട് അന്തർജനംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പൂതിരി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള നായർ സ്ത്രീകളെയാണ് അന്തർജനംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ അന്തർജനംസിന് വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് അവർക്ക് പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ആരുണ്ടായിരിക്കും ദാസിമാരുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഇവരുടെ കൂടെയാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോലും ഡ്രസ്സ് ബോഡി മുഴുവൻ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഒരു ലീഫ് അംബ്രല്ല കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം അതായത് വേറെ ആരും കാണാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഒരു കസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവർ നടക്കുമ്പോൾ കാല് മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വേറൊരു കസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പൂതിരി കസ്റ്റം അനുസരിച്ച് എൽഡസ്റ്റ് സണ്ണിന് മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അതായത് വേളി വേളി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വിവാഹത്തിന് വേളി കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നത് എൽഡസ്റ്റ് സണ്ണിന് മാത്രമായിരുന്നു ആൻഡ് ആ ഫാമിലിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ അയാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കെല്ലാം സംബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഈ സ്ത്രീകളുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ സംബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്കും റൈറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ ലഭിക്കേണ്ട ഒന്നു തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അത് വേറൊരു പോരായ്മയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ലഭിച്ചിരുന്നത് ഈ മെയിൽ ലൈനിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അതായത് മെയിൽസിന് മാത്രമായിരുന്നു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ലഭിച്ചിരുന്നത് മെയിൻ ലൈനിൽ അതായത് സമ്പന്ധത്തിലുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമ്പന്ധത്തിൽ ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ഒരു അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വേറൊരു കസ്റ്റമായിരുന്നു സ്മാർത്ഥ വിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർത്ഥ വിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തെറ്റ് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ മേളിൽ തെറ്റ് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള മുതിർന്ന ആളുകളും എന്താ അതിൻ്റെ ചുമതലയുള്ളവരും ഇവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഇവർ തെറ്റുകാരിയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഷ്ട് അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഈ സ്മാർത്ഥ വിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കഷ്ടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാക്ടീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്മാർത്ഥ വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അത് ഒരു റിയൽ സ്റ്റോറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ റിയൽ സ്റ്റോറിയിലുള്ള സ്ത്രീയുടെ പേര് സാവിത്ര
അങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇവളുടെ മേൽ മേളിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് സ്മാർത്ഥ വിചാരം നടത്തുന്നു സ്മാർത്ഥ വിചാരത്തിൽ ആദ്യം ദാസി വിചാരമുണ്ട് അതായത് ദാസി വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു ദാസി ഉണ്ടായിരിക്കും തോഴിയായിട്ട് ഇവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ ദാസിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ നായർ സ്ത്രീ അതായത് ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള നമ്പൂതിരി സ്ത്രീ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇവളെ വിസ്തരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സ്മാർത്ഥ വിചാരം നടക്കുന്നു ആൻഡ് ഇങ്ങനെ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളെ വിളിക്കുന്ന സാധനം എന്നാണ് അതായത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണത്തിനിരയാവുന്ന സ്ത്രീകളെ വെറും എന്താ മോശമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ പേര് ഉച്ചരിച്ചാൽ പോലും ഇവർക്ക് അപമാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മോശമായിട്ടൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ആൻഡ് പിന്നെ സ്മാർത്ഥ വിചാരം നടക്കുകയാണ് സ്മാർത്ഥ വിചാരം നട നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യം അറുപത്തി ആറ് പേരുടെ പേരുകളാണ് സാവിത്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് അറുപത്തി ആറെന്നും അറുപത്തി നാല് എന്നും അറുപത്തി അഞ്ചെന്നും പല എന്താ പല നമ്പറുകൾ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അവസാനത്തെ പേര് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് രാജാവ് പറയുകയാണ് ഇനി പറയണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് വേറൊരു രീതിയിലും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് അവസാനത്തെ ആളുടെ അടയാളമായിട്ട് ഇവൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു മുദ്രമോതിരമാണ് മുദ്രമോതിരം കാണുന്ന മന്ത്രിയും രാജാവും ദാസുമാരും എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം ഇവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് രാജാവ് തന്നെ പറയുന്നു അവസാനത്തെ ആളുടെ പേര് പറയേണ്ട സ്മാർത്ഥ വിചാരം ഇവിടെ നിർത്താം എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് അത് നടക്കുന്നത് അതായത് നമ്പൂതിരി വിഭാഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്ന മോശം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പോക്രസീനെയൊക്കെ ഡ്യുവൽ ഫേസ്ഡ് പീപ്പിളിൻ്റെ എന്താ റിയാലിറ്റീസിനെയൊക്കെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമ്മുടെ താത്തിർക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ഈ ഗോഡ്ഡസ് ഓഫ് റിവെഞ്ച് അതായത് പ്രതികാര ദേവത എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി അപ്പം ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റൈറ്റർ അതായത് എഴുതാനിരിക്കുകയാണ് അതൊരു മിഡ് നൈറ്റാണ് മിഡ് നൈറ്റിൽ എഴുതാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി എല്ലാം തീർത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എഴുതാനിരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവൾക്ക് ഒന്നും എഴുതാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ പോലെ ഒന്നും എഴുതാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തീരുമാനിക്കണം ഇപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും എഴുതിയേ പറ്റൂ ഈ വർക്ക് ഇപ്പോഴേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം നാളെ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈഫ് ആ ഒരു ഒരു ടാലൻറ്റിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതായത് അവളുടെ ടാലൻറ്റിനെ ഒപ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അവളുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് മാറിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവളിങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ എന്തിനെപ്പറ്റി എഴുതും ആരെപ്പറ്റി എഴുതും എങ്ങനെ തുടങ്ങും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്ന ഒരുപാട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ മുഖങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ഇവൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എഴുതേ പറ്റും എങ്ങനെ എഴുതും എഴുതുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് അതായത് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു നല്ല ലാംഗ്വേജസിൽ യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ഈഫൻ ഒപ്പണൻറ്റ് വെയർ ടു യൂസ് ദ വെപ്പൺ ഓഫ് ഒബ്സീൻ ലാംഗ്വേജ് എഗേനസ്റ്റ് മീ വുഡ് ഐ ബി ഏബിൾ ടു ഡിഫെൻഡ് മൈ സെൽഫ് വിത്ത് ലൈക്ക് എ വെപ്പൺ അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒബ്സീൻ ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കെതിരെ അതേ ഒബ്സീൻ ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് അവൾക്ക് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് എഴുത് എഴുതലിൽ പോലും ഒത്തിരി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഫോഴ്സിങ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇൻറ്റേണലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ മൈൻഡ് അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുന്നു അതിനുശേഷം എഴുതാൻ എഴുതണോ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്വീറ്റ് ആയി ആദ്യം ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് കേൾക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ അടുത്തടുത്തേക്ക് വരുന്നു സമയം കഴിയും തോറും ആ ഒച്ച ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് കേൾക്കുകയാണ് ഒരു ഡെലിക്കേറ്റ്ലി മോഡുലേറ്റ
നോട്ട് ഓൾ ഡെയ്ദർ ഓൾ ഐ ക്യാൻ സേ ഈസ് ദാറ്റ് ഷി സീം എ വണ്ടർഫുൾ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് മീനിങ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് അതായത് മീനിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ് ആ വന്ന സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ഫീലിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്കസ്റ്റ് ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റും അങ്ങനെ അവളുടെ മുഖത്തിൽ എന്താണ് എപ്പോഴും നിരാശയും വെറുപ്പും എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാ ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രഷൻസാണ് ആ വന്ന സ്ത്രീയുടെ മുഖ മുഖത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ താങ്കൾ അതായത് നീ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എന്തെഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രബിൾഡ് ആണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു നല്ല കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതായത് എനിക്കൊരു നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്താ ടോപ്പിക് തരാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു വേസ്റ്റ് ഫോർ ലാക്ക് ഓഫ് സം വൺ യു യൂസ് ഇറ്റ് ഇഫ് യു അഗ്രി ഇഫ് യു ഇഫ് യു ക്യാൻ ലിസൺ ടു ഇറ്റ് വിതൗട്ട് ബീങ് ടെറിഫൈഡ് അതായത് പേടിക്കാതെ നിനക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിനക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവൾക്ക് എല്ലാം കേട്ട് പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു വിധത്തിൽ ധൈര്യം സംഭരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പറയുകയാണ് അതിനുശേഷം ആ സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്നു വു ആം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുകയാണ് സോ യു വാൻ ടു നോ വു ഐ ആം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് ഈ വന്ന ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കഥ പറയുകയാണ് ഓക്കെ കഥ പറയുന്നത് സോ യു ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ടു ഹിയർ മൈ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓൾ റൈറ്റ് ഐ ഹാവ് കം ടു ഫോർ ദാറ്റ് എനിവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കഥ പറയുകയാണ് കഥ പറയാൻ പറഞ്ഞ് ഇതൊരു പഴയ സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു ഒരു നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന ഒരു ട്രൂ സ്റ്റോറിയാണ് അതായത് എൻ്റെ ഈ സ്റ്റോറി നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ചോദിക്കുകയാണ് ഹാവ് യു ഹിയർഡ് ഓഫ് താത്രി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതായത് താത്രീനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തുത്ര തുത് താത്രി എന്നാണ് ചോ ഹാവ് യു ഹിയർഡ് ഓഫ് താത്ര എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷത്തേക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൾ പേടിക്കുകയാണ് അതായത് പേടിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അമ്മമാരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ശപിക്കപ്പെട്ട പേര് എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഹൊറർ ഇവളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നത് ദിസ് വാസ് ഓ വാട്ട് കുദായി സേ ആൻഡ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ വന്ന വുമൺ ചിരിക്കുവാണ് ഓക്കെ ആ ചിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ഇവളുടെ പേടിയും ഇവളുടെ വെപ്രാളം ഒക്കെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും അപ്പം പറയുവാണ് ഒരു നമ്പൂതിരി വുമൺ ഒരു ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്ത അതായത് ഒരിക്കലും ആവാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ക്രീച്ചറായി ആ ഒരു പേര് കേട്ടപ്പോൾ പേടിയായോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ പേടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ഹൊറിഫൈഡ് ആയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതിനുശേഷം പറയുന്നുണ്ട് അവളുടെ ജീവിതം എന്താണ് എന്നറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യങ് ഗേൾ ആയിരുന്നു ഒരിക്കൽ ആ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി എന്ത് ഷി വോ ചെയിൻസ് ഓഫ് സാക്രഡ് ഗ്രാസ് അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രേയേഴ്സ് റിസൈറ്റ് ചെയ്തു ഈ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഹോളി ത്രെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു റിച്വൽസും ഫാസ്റ്റുകളും എല്ലാം നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒരാൾ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഷീ വാസ് മീക്ക് ആസ് എ ഡോൾ അതായത് ആ ഒരു പാവക്കുട്ടി പോലെ ഒരു ഡോൾ പോലെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ പത്ത് വയസ്സ് കഴിയുന്നു അതിന് ശേഷം എന്താ മെന്നിൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഒക്കെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുവാണ് ഈ പീരിയഡ്സ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളും മുതിർന്ന സ്ത്രീകളെല്ലാം ഈ യങ് ഗേൾസിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നു അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ താത്രിയുടെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ സെവൻറ്റീൻ ആവുന്നു അതിനുശേഷം എന്താ ഒരു അവളുടെ ഫീലിങ്സൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നീട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പാർവതി സ്വയംവരത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക്കുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് എങ്ങനെ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടിപ്പിക്കൽ ഇന്ത്യൻ വുമൺ അങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ അവളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നു അതിനുശേഷം കല്യാണം ആവുകയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എന്താ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും
അതിനുശേഷം പിന്നീട് പിന്നീട് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആവണ റിലേഷൻഷിപ്പ് പിന്നെ വരുന്ന കാര്യം ഒരു ടെമ്പിൾ വിസിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ടെമ്പിൾ വിസിറ്റിന് പോകുന്നു ഇയാൾക്ക് ഒരു ഒത്തിരി റിച്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇയാൾ പോയിട്ട് വരുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഇടവേളകൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇവൾ ഇങ്ങനെ പരാതികൾ അല്ലെങ്കിൽ സോറോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പറയുന്നുണ്ട് ആ അയാൾ തിരിച്ചു പറയുന്ന മറുപടി ഇങ്ങനെ മാൻ ഇസ് ഫ്രീ ഹി ലീവ്സ് ഫോർ പ്ലഷർ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് ടൈഡ് എ താലി എറൗണ്ട് ദ നെക്ക് ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് എ വുമൺ വു ഈസ് ഓൺലി ഹാഫ് നമ്പൂതിരി ദാറ്റ് ഹി കുഡ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് ഹിസ് യൂത്ത് ഓൺ ഹെർ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുവാണ് ദേഷ്യം വരുന്നു അതിനുശേഷം ഇവർ തമ്മിൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇമോഷൻസും സെൻസേഷൻസും ഒക്കെ ഇവളുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഒരു ഒരു എന്താ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കിലേക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് വന്നത് അതായത് ഇവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവളെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പിന്നീട് എല്ലാ നമ്പൂതിരി വിമണിനെയും പോലെ ഇവൾ ആ അവളുടെ ദേഷ്യവും അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ വെറുപ്പും എല്ലാം ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒതുക്കി എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ ഇയാളൊരു ന്യൂ വൈഫിനെയും കൊണ്ട് വരുവാണ് ന്യൂ വൈഫിനെയും കൊണ്ട് വരുന്നു ഇവരുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള റൂമിൽ തന്നെ അവർ എന്താ അവർ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവളുടെ മൈൻഡിൽ ഭയങ്കര എന്താ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഹ്യൂമിലേഷൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം എന്താ ഇവർ തമ്മിൽ ഈ ഹൈബോൺ വൈഫും അല്ലെങ്കിൽ ആ പുതിയ വൈഫുണ്ടല്ലോ പുതിയ വൈഫും ഇയാളെ ഇവളെങ്ങനെയാണ് അയാളെ നോക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവൾ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അവൾക്ക് ആ ഒരു വീട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേഡൻ ആയിട്ട് മാറുവാണ് ഈ ബേഡൻ ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇവൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അതായത് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവസ്ഥ പിന്നെയും പരിതാപകരമാണ് അതായത് വീട്ടിലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരുപാട് അതായത് ഇവളുടെ സഹോദരികളുമാരെ സഹോദരിമാരെ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും ഇവളുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അവിടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇവരെ പറ്റി കുറ്റം പറയുന്നത് ഇവളിങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു എന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവൾക്ക് ഇവളെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവൾക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് ഐ ഹാ ടാസ്റ്റ് നോ മാൻ എക്സെപ്റ്റ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് അത് അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ട്രൂത്താണ് പക്ഷേ ഇവൾക്ക് അത് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ സമയത്തൊക്കെ പല ആളുകളും പുറത്തേക്കൂടെ പോകുന്നവർ ഈ വിൻഡോയിലൂടെ നോക്കുന്നു അപ്പം ഇവളും നോക്കുന്നുണ്ട് പല ആളുകളും പേടിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് പല ആളുകളും എന്താ ഡിസയറും കൊണ്ടാണ് നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ സമയം കടന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു നാട്ടിൽ ഫേമസ് ആയിട്ട് മാറുവാണ് നമ്മുടെ താത്തർക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം എന്താ പിന്നീട് നമ്പൂതിരി വിമൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ടോക്കായിട്ട് ഇവൾ മാറുന്നു അതായത് അവർ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുക അങ്ങനെ ഒരു ഭയമൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവൾ ആ നാട്ടിൽ തന്നെ ഫേമസ് ആവുന്നു അപ്പം ഇവളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഹസ്ബൻഡ് ഇവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് അതായത് നീ എന്ന ഇവൾ ഇവർ തമ്മിൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ നിന്നെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല അത് ഒരു അതായത് ഒരു മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ഞാൻ ചിലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നീയാണ് നീ എന്താ അങ്ങനെ ആവുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇവൾ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവ ഇവൾ റിവഞ്ച് എടുക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡിനോട് ആ ഹസ്ബൻഡിനെ ഇവളുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ ഭൂരിപക്ഷം എല്ലാവരും വന്നു ഓൺലി വൺ മാൻ വേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ടു കം കം ടു മീ ഒരാൾ മാത്രമേ വരാതിരുന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം ഒരു ആ ഒരു നൈറ്റിൽ ഇയാൾ വരുവാണ് ഇറ്റ് വാസ് ദ നൈറ്റ് ഐ ഹിൽ ഐ ഹാവ് ലീവ് ടു ഫോർ സോ ലോങ് ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ജീവിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ആ നൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇയാൾ വരുന്നു ഇയാൾ വന്നതിന് ശേഷം പറയുന്നത് അതായത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡയലോഗാണ് ഗോ ആൻഡ് ലേൺ ടു ബി എ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂ
ഇവളുടെ നേരെ നോക്കുന്നത് നേരെ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഹവ് നെവർ സീൻ എ വുമൺ ആസ് പാഷനേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആസ് യു ഇൻ ഓൾ മൈ ലൈഫ് എന്നും ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട് നിന്നെപ്പോലെ ഇത്രയും പാഷനേറ്റ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വുമൺ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് എന്ന് പറയുന്നു ആ സമയത്തൊരു ഒരു ഒരു വി ഒരു വിജയിച്ച ആളുടെ ഒരു സ്മൈൽ ഇവളുടെ ലിപ്സിൽ വരുന്നു അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഒച്ച കൂട്ടിയിട്ട് ഇവൾ പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ ലൈ റിമെമ്പർ യുവർ വൈഫ് വാസ് ഷി നോട്ട് ആസ് പ്ലീസിങ് ആസ് ഐ ആം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്നൊരു കള്ളമാണ് വൈഫിനെ ഓർത്ത് നോക്കൂ എൻ്റെ അത്രയും പ്ലീസിങ് അല്ലേ അവളെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഇവളുടെ ഫേസിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ഫേസിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഈസ് ഈസ് ഇറ്റ് താത്രി താത്രി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോകുന്നു അതിനുശേഷം അയാൾ എവിടെ എങ്ങനെയാണ് പോയത് ആരാണ് അവളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അയാളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് എന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കഥകളെല്ലാം ആ വന്ന ഒരു വിമൺ ഉണ്ടല്ലോ അവൾ പറഞ്ഞ കഥകളാണ് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞു നിനക്കറിയാം അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അതായത് എത്തിക്കൽ ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായി സ്മാർത്ഥ വിചാരം ഉണ്ടായി അത് ഗ്രേറ്റ് പ്രിൻസ് മുതൽ ഹൈബോൺ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മിൺ വരെയുള്ള ആളുകൾ പേടിച്ചു കാരണം അവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇവരുടെ പേരുകളൊക്കെ താത്രക്കുട്ടി പറയും എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹിപ്പോക്രസി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡബിൾ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ നേച്ചർ പുറത്തേക്ക് വരുമെന്നൊക്കെ അവർ പേടിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പിന്നീട് ആ സ്മാർത്ഥ വിചാരത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതായത് വൺ വൺ മാൻസ് റിങ് വിത്ത് ഹിസ് നെയിം എൻഗ്രേവ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് അനദർ ഗോൾഡ് വെസ്റ്റ് അതായത് ഈ വന്ന ആളുകളുടെ എല്ലാം തെളിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൾ ഓർത്ത് വെച്ച അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മെൻ വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മെൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മെൻ വന്നു ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മെൻ്റെയും എന്താ അടയാളങ്ങൾ ഇവൾ ഓർത്ത് വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആളുകളുടെയും അടയാളങ്ങൾ ഇവൾ ഓർത്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം ഇവൾ പറയുവാണ് എന്താ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അനുഭവിച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ന ആളുകളെല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവരെല്ലാവരും വേദങ്ങൾ പഠിച്ചവരാണ് അതായത് അത്രയും നല്ല ആളുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പിന്നെ ഇത്രയും കഥകളൊക്കെ പറയുന്നു ആ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സൈലൻസ് ആണ് സൈലൻസിന് ശേഷം പറയുവാണ് So perhaps I have made a mistake. Why did I come here today? അതായത് പിന്നെ പറയുന്നത് സോ ഞാൻ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നത് അതായത് വേറൊരു നമ്പൂതിരി വുമണിനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലേവിനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുവാണ് ആൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വുമൻ്റെ വോയിസ് ഭയങ്കര ആങ്കറും ഗ്രീഫും ദേഷ്യവും വിഷമവും വെറുപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേട്ടിരിക്കുന്ന എഴുതാനിരുന്ന സ്ത്രീക്ക് ഈ വന്ന വുമണിനോട് ഒരു ദേഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ ഒരു കാര്യം തോന്നുന്നില്ല അപ്പം ഇവൾ ആ സ്ത്രീയോട് പറയുകയാണ് മൈ പോർ സിസ്റ്റർ അതായത് നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറിച്ച് എനിക്ക് നിന്നോട് ചെറിയ സിമ്പതിയാണല്ലോ സത്യത്തിൽ എന്താണ് യു ആർ നോട്ട് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയല്ല നീ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ തന്നെ പ്രതീകമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവൾ ശരിക്കും ഈ ഓതറ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റർ ഈ താത്ര ചെയ്ത കാര്യത്തിനോട് എന്താ യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം വൈ ഡിഡ് യു ഷോൾഡർ ദ ബേഡൻ ഓഫ് റിവൻസ് ഓൾ അലോൺ ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ് സിസ്റ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽ കെനോ ട്രൈഫ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദേ ക്യാൻ ബ്രിങ് ഡിസാസ്റ്റർ അപ്പോൺ ദം സെൽസ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് എന്താ വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് അയാളുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആവും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ താത്രിയുടെ കാര്യം ഈ റിവെഞ്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിവെഞ്ചിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വേറെയുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ സ്ലീപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ റിലേഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് എന്താ ഒരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഓതർ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് എന്താ പിന്നീട് ഇവളിങ്ങനെ അതായത് ഓതറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഓതർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതിനുശേഷം അത് ആ ആ വന്ന സ്ത്രീ രൂപം ഓ ഐ എം എ സിന്നർ എ ഫോളൻ വുമൺ ആൻ ഈവൽ സ്പിരിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അതി